அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பால் கொள்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இடியாப்ப மாவை வச்சு நான் இன்றைக்கி பால் கொள்கட்டை செஞ்சுருக்கேன் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு இடியாப்ப மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா வந்து கலந்து விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா வெந்நீரை வந்து நல்லா சூடாக்கிட்டு இப்போ மாவு வந்து நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்கிட்டோம்னா போதும் இப்போ முறுக்கு உரலில் முறுக்கு புளியிற அச்சை போட்டு நம்ம மாவு வந்து அதில் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மாவு வந்து எடுத்து ரெடி பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ பால் கொழுக்கட்டை வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அச்சு வெள்ளம் ரெண்டு வெள்ளம் பெரிய வெள்ளமாக எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா நுணுக்கிட்டு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிடட்டும் கரைகிற அளவுக்கு நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் அப்படி தண்ணி பத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வெந்நீர் கூட பின்னாடி சேர்த்துக்கலாம் அதனால் இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சு இந்த வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இதை வந்து வடிகட்டி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வெள்ளை தண்ணியை வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நம்ம கையால் ஒரு பிடி அளவுக்கு கடலை பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கொலைய வேக வைக்கக்கூடாது அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவி இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி துவிக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச மாவு வந்து இதில் புழிஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறப்ப நம்ம வந்து புழிஞ்சு விட்டுடணும் இப்போ உரலில் உள்ள மாவு வந்து எல்லாத்தையுமே புழிஞ்சாச்சு இப்போ ஒரு செகண்ட் லேஸ் அப்படி ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ இதே மாதிரி கரண்டி காம்பால் நம்ம லேஸாக வந்து இதை கிளறி விடணும் ரொம்ப வேகமாக நம்ம வந்து கிளறிடக்கூடாது உடனே மாவாக போயிடும் இந்த மாதிரி லேஸாக கிளறி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கரெக்டான பதத்தில் வந்து நமக்கு வந்து கட் ஆகி சின்ன சின்னதாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் பால் கொழுக்கட்டை வந்து ஒரு கரெக்டான சைஸில் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ இதே மாதிரியே மீதம் உள்ள மாவையும் நம்ம வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த 
இதே மாதிரி கரண்டி காம்பால் லேசாக வந்து இதை வந்து கலக்கி விடணும் அப்போ அது கரெக்டான சைஸில் வந்து நமக்கு கட் ஆகி நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வந்து ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சிதுன்னா போதும் இப்போ கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் துருவல் தூவிக்கலாம் தூவிட்டு இப்போ நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படி உங்களுக்கு பற்றலை அப்படின்னா கொஞ்சம் வெந்நீர் சேர்த்துக்குங்க இப்போ சுவையான பால் கொழுக்கட்டை வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்